我国第三艘航空母舰“福建舰”捷兰起航，开始首次航行试验，备受关注。作为我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，“福建舰”的海试会测试哪些重要能力？多款全尺寸舰载机模型会否参加测试，模拟弹射起飞？海试只是开始，“福建舰”服役还需跨过哪些难关？本期节目，评论员白梦辰、现代舰船副主编蓝云共同在线深入解读，马上掌握最新消息。五月一号，我国第三艘航母“福建舰”从上海江南造船厂码头捷兰起航，赴相关海域开展首次航行试验。现场视频显示，“福建舰”在多艘拖船拖曳下缓缓离开码头，桅杆挂上了试航专用旗组，甲板上光滑闪亮的三条崭新跑道清晰可见，红色、白色和黄色的线条明确了着舰区、起飞区和停靠区。福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通常飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量八万余吨，也是继美国福特号航母之后，全球第二艘具备电磁弹射能力的航空母舰。自2022年6月下水以来，福建舰建造工作按计划稳步推进。顺利完成细泊试验和装设备调试，具备了出海进行试验的技术条件。根据航母建造工程进展，这次海试主要检测验证福建舰动力、电力等系统的可靠性和稳定性。特约评论员石红指出，动力系统是航母的心脏，其测试主要是看在舰上的锅炉在不同运转状态下。航母航行是否？而这个电能实际上以这个发电系统来说，它是不可能持续发出的。这个时候就需要有一套储能系统。那么在这里边啊，对它的考验就是非常的大啊，特别是它的可靠性、它的连续的输出性啊，包括它连续输出的这个间隔时间等等，都是很严格的要求。呃，这套系统中国肯定在陆地上做了实验，但是在。航母上啊，装舰进行这种完整的啊全系统完完全面临呃真实环境的这种试验，可能还是第一次啊。这个对整个的这套电能系统、电力系统，实际上是一个巨大的考验。既然我国已经有辽宁舰、山东舰两艘航母服役，为何福建舰的海试格外引发关注？据央视报道，福建舰与前面两艘航母有诸多不同点。首先，前两艘航母都是六万吨级的华越式航空母舰，有苏联设计的底子，并不是零基础；而福建舰是在一个零基础的起点上，完全国产化的设计和建造。其次，福建舰是八万吨的大吨位，能容纳的设备和具有的功能就会更多，建造难度也相应增加。此外，福建舰采用了更多的新技术，比如说备受关注的电磁弹射系统。而一旦采用电磁弹射，整个链条上会有很多新技术，包括电力系统等。因此，福建舰的海试时间可能会比辽宁舰和山东舰更长一点。梳理此前报道，我国首艘航母辽宁舰首次出海是二零一一年八月十号，于二零一二年九月二十五号正式服役。海试时间为一年零一个月。第二艘航母山东舰在二零一八年五月十三号开始首次海试，于二零一九年十二月十七号正式服役，海试时间为一年零七个月。航母作为最大的水面舰艇作战平台，衡量其战力的大小并不在航母本身，而是其搭载的众多舰载机。那么，采用电磁弹射的福建舰未来战力如何？相较其他起飞方式，电磁弹射有哪些优势呢？我们来看，舰载机要想以较大的起飞重量从航母甲板上成功起飞，单靠其发动机的推力是不够的，必须要依靠外部的辅助飞行设备提供支持。那么，到目前为止，航母上的辅助飞行设备主要有弹射器。和滑跃式甲板两种，滑跃式甲板就是让航母手部甲板向上翘起一定的角度。例如，辽宁舰、山东舰航母都有一个仰角为十四度的滑跃甲板，能够很好地提高舰载机的爬升率和离舰速度，从而获得足够的起飞条件。滑跃起飞的优点是不必占用航母太多的空间，安装复杂的装置，建设成本和后期的维护保养费用也要低得多。总结起来就是省时间、省空间和省钱。不过，滑跃式起飞对于
舰载机的使用限制较大，比如说，舰载战斗机要想满油满弹起飞，只能够从甲板上的一条长跑道起飞，而且在长跑道起飞的时候，斜角甲板无法回收舰载机。如果舰载机从手部甲板的短跑道起飞，则只能够轻载，作战半径、制空时间和战斗力都会受到影响。相比之下，弹射型航母则能够通过多条弹射器让舰载机满油满弹起飞，起飞效率要明显超过滑跃型航母。尤其是弹射型航母能够起飞推重比较小的固定翼预警机、货运飞机，大幅提升航母搭载的舰载机种类。目前，世界范围内弹射型航母采用的弹射起飞方式主要是蒸汽弹射和电磁弹射两种，两者的共同点是在甲板下方有复杂的结构，只在跑道。上露出一个滑块，在弹射起飞的时候，滑块拖拽舰载机高速向前滑行。当达到起飞速度时，两者分离，舰载机就在自身发动机的推力下起飞离舰。这样的好处是，舰载机起飞时受到的限制较小，使用灵活性大增。此外，弹射起飞还使得航母手甲板变得完全平直，搭载的舰载机数量也要比滑跃型航母多，战斗力也就更强。再说说两者的区别。电磁弹射器在技术上是更为先进的，一是占用航母空间小，二是输出的能量更加可控。电磁弹射器由于采用了电路系统控制，在进行弹射的过程中，可以根据飞机的实际速度来调整输出的功率。电磁弹射器可以依照不同的机种来采取不同的弹射速度，既可以弹射几十吨的重型舰载战斗机和固定翼预警机，同时也可以弹射几百公斤的无人机，而后者是蒸汽弹射器难以弹射的。因为蒸汽弹射器的蒸汽控制阀门无法精确地控制弹射能量，所以有一个最低压力值用来弹射几百公斤重无人机的话，无人机可能还没有弹出去，就因无法承受巨大的瞬时加速度而受损。不仅如此，蒸汽弹射器弹射几次之后，蒸汽压力就会明显的下降，需要停下来等待蒸汽压力上升，这就降低了连续弹射的能力。而电磁弹射器的蓄能时间非常的短，在单位时间内能够弹射的舰载机数量要明显的超过蒸汽弹射器。因此，我国在发展弹射型航母的时候就瞄准了电磁弹射。经过不懈的努力，各项技术不断取得突破，终于成功打造出采用电磁弹射系统的福建舰航母。据央视报道，福建舰航母去年底已经在系博试验期间进行了电磁弹射功能的测试，这一测试也被称为“竞载测试”。分析指出，所有配备弹射器的航母在完成建造或大修时，都会进行这项测试，以验证弹射器的效能。从流程上来看，测试时会在航母舰首前方流出一大片巨大的安全水域，电磁弹射器将俗称为“小红车”的测试品弹射出去，并落在安全水域范围。如今，福建舰开始海试，说明已经通过了电磁弹射器的前期测试。那么，将有哪些舰载机登上福建舰呢？日前，在福建舰甲板上停放着五架舰载机全尺寸模型的照片曝光，引发关注。全尺寸模型可用来模拟真实使用场景，这意味着福建舰的这次海试可能还包含了飞行甲板调度、舰载机入库转运等测试项目。有评论指出，虽然官方并没有透露福建舰的标准舰载机搭配，但从照片来看，这些全尺寸模型的真机包括了非隐身舰载战斗机、隐身舰载战斗机、固定翼舰载预警机等。呃，实际上研制新的舰载的隐身战斗机，并且今后把它部署上舰也是非常合理的啊啊！弹射器的航母实际上，呃，能上固定翼预警机是它的一大优势。那么这个优势肯定不可能放弃。至于直升机，那么中国现有的这些直升机啊，那么。都是有上舰的可能性啊，所以，呃，这些呃想象图也好，或者一些模型也好，呃，还是有他们的逻辑的啊。所以这些飞行器，无论固定翼飞机还是直升机上舰的可能性，其实都是比较大的。航母配备大型有源相控阵雷达，护航舰艇也有大量对空探测设备及舰载预警直升机。为什么还要发展固定翼舰载预警机？这是因为航母以及护航舰艇的雷达虽然功率大、探测距离远，但对低空、超低空目标的探测能力有限，特别是对超低空目标，受限于地球曲率，舰载雷达的探测距离只有几十千米。
，这样的话，预警时间就会被大大压缩。而预警直升机虽然能够在航母两栖攻击舰、驱护舰上垂直起降，但是在制空时间、作战半径、信息处理能力等各个方面，远不如固定翼预警机。预警直升机还受限于飞行高度以及可搭载有效载荷的质量和尺寸，对超低空目标、隐身目标的探测距离比较有限。再考虑到航母舰载机的一个重要用途是对海上、陆上目标实施打击，这就要求舰载机前出数百甚至上千千米。只有固定翼预警机才能满足长距离的空情保障和指挥调度任务。固定翼飞机，那么机背部是这空间是广大的，可以背负大圆盘啊，背负这个平衡木啊等等各种形状的这个天线都是可以的啊。而且对，特别是有沿相公阵雷达来说的话，那么天线尺寸越大，这个天线它探测能力就越强啊，探测距离就越远啊。而直升机是带不了太大尺寸天线的啊，所以总体来说的话，实际上，呃，相较于固定翼的预警机，那么预警直升机确实只是一个权益的。之际啊，当然现在对中国的福建舰来说，因为有了弹射器，所以呃上这个固定预警机是指日可待。福建舰是我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲板，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量八万余吨。那白先生，您对于福建舰的首次海试有怎样的观察呢？当然，我们说在设计之中，你要考虑这个巨大的变化。当然，你在试航之中。也要去考虑，就是说，是不是说要通过一些增加科目也好，或者是延长时间也好，那么去进一步的确认，那么你的航行性能并没有因为，比如说航母整体，尤其是甲板设计的巨大变化而发生改变啊，这是第一点。第二呢，就是，呃，从以往的经验看呢，我们在航空母舰，包括其他的所有的军舰上面，都是走脚步快跑的方式。那么这个福建舰呢，它在比如动力系统和其他方面，很有可能相对于之前的山东跟辽宁，也有进一步的提升。那么这种提升呢，我们说也要在海试中进行相关的验证，啊，包括它的这个要求的这个提高啊。那么所以说呢，使得我们要这个进一步的、更多的对它进行一个有效的验证。那么我相信呢，这一次通过对动力系统和航行性能有效验证之后，那么这个福建舰呢，还会进入之后的啊几轮的这个具体的。性能跟设备的这种分别的海试，航母进行海试的目的是发现问题、解决问题，最终将一艘完美的航母交付海军服役。那么，福建舰服役还需要跨过哪些难关呢？白先生，海试它其实也要分，那个就是这种我们说，包括这种像船厂的海试啊，包括像这个服役的海试，包括像验收的海试，它其实也有一系列的海试的具体的要求跟任务。那么对于福建舰来讲呢，刚才我们说了，通常航空母舰的海试时间一般认为是一到两年。那么完成海试的这个主要的一些科目的这种验收之后啊，那么我们说他们会首先进行服役。那么服役之后呢，他还要跟舰载机，包括我们说跟这个舰上的人员，尤其是你的这个飞行的这个团队来进行进一步的磨合。那么最终呢，我们说达到一个就是形成战斗力的过程，它可能还需要几年的时间。我们说不光是海试的一到两年。那么还之后可能还需要几年的时间才能形成完整的战斗力，那么在这个过程中呢，我们说可能还会有不断的改进升级，包括我们说会根据整个的这个海军作战体系，尤其是相关关键技术的升级，可能还会进一步的对这个包括福建舰在内的所有航母进行升级。福建舰海试之外，作为我国第一艘完全自主设计、自主建造、自主配套的国产航母，山东舰的一举一动也备受关注。近日，山东舰上首位女航行职工官李蕴涵讲述了山东舰航母编队进行远海训练、走向深蓝、如何面对严峻挑战和考验。而海军官方宣传片暗藏彩蛋，山东舰航母编队首次完整公开，对外传递什么信息？好像都六个。李蕴涵是山东舰上首位女航行职工官，平时的站位是在驾驶室的前部，负责指挥舰艇的操纵，需要实时关注全舰各站位状态和海空情况，能够在这个部位掌握咱们这个航行相关的周边的一个态势。再有就是航母嘛，它本身的一个核心的任务就是保障舰载机的起降，降落是从后面嘛，在在这个侧面。起降的过程都能够这个尽收眼底
，每一个值班的人，不光是值更官、操纵指挥员、导航雷达呀、啊、等等操作啊等等，每一个岗位，都必须要注意力高度集中，才能够保证每一个舰载机、每一架次起降的这个安全，零失误。二零二三年四月，山东舰航母编队穿越巴士海峡，首次赴西太平洋海域开展远海训练。谈及第一次和山东舰深入远海，他激动地说道：“对于航母来说，走向深蓝的第一步已经迈出去了。但除了恶劣的天气和陌生的地理环境，还要应对来自外机、外舰滋扰的巨大挑战。基本上，我们一出我们常规的活动区域。”这些强度一下就上来了，外舰外机的跟踪监视强度是空前之大的，比如说每天的这个架次数不断的在增加，不断的在刷新，随着我们越来越往外走，这种跟监滋扰挑衅的这种态势。也不断的在升级。一般情况之下，大国重器航空母舰出海执行任务不会单打独斗，要有护航编队，以免遭受突袭。四月二十二号，在人民海军成立七十五周年纪念日的前一天，官方发布了首部潜艇主题宣传片《引入深海》。片中有许多首次公开的珍贵画面，更暗藏彩蛋。山东舰航母编队首次完整公开。宣传片展现了两支大型水面编队进行红蓝对抗的震撼场面，从中可以清晰地看到。扮演红方编队的正是山东舰航母编队。除了山东舰以外，包括一艘补给舰、至少四艘驱护舰以及数量不明的水下潜艇。据了解，航母编队的组成可以根据作战任务的不同而有所调整。一般情况下，航母编队的组成包括航母、驱逐舰、护卫舰、补给舰、潜艇等。航母是编队的核心，负责指挥整个编队的作战行动，并承担空中支援任务。驱逐舰和护卫舰负责防空和反潜，保护编队抵御敌方从水上和水下发动的攻击。而潜艇既可以对敌方潜艇进行猎杀，也能攻击敌方水面舰艇。人民海军的航母带刀侍卫有哪些呢？近来，在广东湛江某军港码头举行的舰艇开放活动上，一名小朋友登上导弹驱逐舰“呼和浩特”舰，站在通用垂直发射系统前，发出灵魂拷问：“这里面可以装核弹吗？”评论员杜文龙通过社交媒体回应道：“第一，肯定能装；第二，我们现在不需要装。”如果真的有需要，完全可以装。这个至死问核的故事立刻火遍全网。公开报道显示，呼和浩特舰是中国自主研究设计建造的零五二 D 型导弹驱逐舰。该型驱逐舰被誉为“中华神盾”，每次航母编队中都有它的身影，是编队中不可或缺的中坚力量。零五二 D 满载排水量约七千吨，装备有一门一百三十毫米口径舰炮，六十四个导弹垂发单元，可以携带反舰导弹、防空导弹等。舰尾机库还可以搭载一架舰载直升机，具有较强的区域防空和对海作战能力。与此同时，还装备了世界一流的有源相控阵雷达，如同拥有一双千里眼。据介绍，这款有源相控阵雷达具有对空搜索、对海搜索、对空引导、目标指示等功能，不仅探测距离达到数百千米，还能同时跟踪数百批空中目标，同时引导多枚舰空导弹打击多个来袭目标，大幅提升舰艇的防空作战能力。为水面编队撑起保护伞。除了舰上火力以外，零五二 D 还采用了简洁流畅的舰体设计，拥有较强的隐身能力。值得指出的是，在人民海军序列中，驱逐舰天花板是最新的零五型万吨大驱，满载排水量约一万三千吨，吨位大意味着能搭载更多的武器装备。
它拥有多达一百一十二个垂直发射单元，使用的是一款通用大口径垂直发射装置，可以根据需要装在多种尺寸、多种用途以及冷热两种发射方式的导弹，能够执行防空反导、反舰、反潜等任务。零五型导弹驱逐舰首舰南昌舰于二零二零年一月十二号服役。紧接着，以出航及出征的战斗姿态，远航白令海，战巡太平洋，演兵西沙、南沙，圆满完成多次重大任务，开创人民海军史上多个第一。今年年初，中宣部授予南昌舰党委“时代楷模”称号。相关报道首次披露，二零二一年，南昌舰首次加入辽宁舰航母编队，在西太平洋某海域执行远海训练任务中。遭遇外军舰机抵近滋扰、拿敌练兵的细节。零五五型的导弹驱逐舰呢，它已经达到了万吨的排水量。这个万吨的排水量，一个是体量增加之后，它可以搭载更多的武器装备；第二个呢，就是在远海的时候，它的抗风浪性可能就更好。它具有防空、反导，还有反舰，特别是对陆攻击的能力。哎。这样的话呢，它就可以执行任务更多样化。所以，当航母编队出去的时候，那如果有零五型的这种导弹驱逐舰，它的防空能力，一个是距离远，还一个呢，就是这种就是拦截的发射的导弹的数量多，就可以拦截更多的批次，在执行作战任务中持续的时间更长，特别是在这个远海作战的时候呢，明显的是增加了海军远海作战的这种能力。与航母如影随形的综合补给舰是航母编队的粮草官，为编队持续遂行任务提供必要的燃油、弹药和生活物资补给。二零一七年九月，我国自主研制的具有世界先进水平的九零幺型综合补给舰首舰“呼伦湖舰”入列。该型补给舰可为海军航母编队、远海机动编队提供海上伴随补给。标志着海军远洋保障能力跃上新台阶，对于完善海军装备体系结构、建设强大的现代化海军具有重要意义。九零幺型综合补给舰相对于其他型号补给舰而言，最大的特点就是吨位大，排水量达四点八万吨，比两万多吨的九零三型补给舰整整大了一倍。分析指出。水面舰艇的航速必须要达到二十五节左右，才能跟随航母编队执行任务。而补给舰大多由于身宽体庞、动力小，难以跟上编队的速度，拖了后腿。但九零幺型综合补给舰吨位大、力气也大、速度不降反升，能够满足跟随航母编队的需求。此外，九零幺型综合补给舰还突破了新型海上补给装置研制、大型补给舰总体设计建造等一系列关键技术，补给方式多样，补给能力更强。比如，配备了可以随着海浪生沉同步进行波浪补偿的液压折臂伸缩吊，能在补给作业时和接收舰保持相对静止，同上同下，从而实现物资平稳着陆。航空母舰它的吨位大了，它所消耗的这个油量也就更快更多。那你本身的这个补给舰的这个吨位就要大，就是你搭载的这些油料、淡水、这个食品，包括弹药都要增加。所以首先就是从供给的这个数量上，哎就要大。再有一个呢，就是由于航空母舰的干悬高了，哎，它的这个位置处于一个高位。那一般的说，我们的补给设备啊，你也要能够建造的更高一些，从高处跟它平行，或者是从高向低来对它进行补给。无论是油管还是水管，可能它的这个直径都要适当的加粗。再有一个就是压力要增加。据报道，辽宁舰和山东舰编队的远海训练时，其护航舰艇通常包括一艘零五五型万吨级导弹驱逐舰、两到三艘零五二 D 型导弹驱逐舰和一艘零五四 A 型护卫舰以及水下潜艇。那蓝先生，一般来说，航母编队如何各司其职呢？航母战斗群里面编制的这个水面作战舰艇的话，就是它。呃，主要是担任这个战斗群的防空和这个反潜的这个职责。呃，所谓的防空的话，是在在这个舰载机的作战半径之内，再建立一层这由防空导弹构成的一个叫区域防空
网络这个这个圈子。呃，它可以为这个建这个整个航母战略群的空中保护啊，添添加第二道这个屏蔽。呃，这种功能的话，零五二 D 和这个零五五哈都可以这个担任。但是的话，零五五，呃，它除了这个舰载这个区域防空之外，还具有一定的这个反导能力。呃，那么在反潜方面的话，其实所有的驱逐舰、护卫舰，包括零五二 D、零五五。和零五四 A 的话都具有这个不错的反潜能力，呃，他们共同构成了这个航母的中近程的这个反潜圈，呃，但是的话零五四 A 的话，因为它的防空作战任务稍微轻一些，所以的话它在通常情况下可以用更多的精力去投入到反潜当中，呃，所以的话它就是这样一种这个搭配的方式。今年年初，中宣部授予海军南昌舰党委“时代楷模”称号。央视报道中指出，作为我国“零五五”型万吨大驱首舰，南昌舰在远海大洋拿敌练兵，有效履行了航母编队带刀护卫的神圣职责。那白先生，从披露的逼退外军舰机过程可以看出，零五五具有怎样的杀手锏呢？在现在的信息化战争里面呢，其实我们说零五五的角色，我觉得很多时候它更像一个大脑。那么他在战斗群里面，我们说他也是不光是带刀护卫，我觉得他其实是带刀护卫这么多带刀护卫的一个指挥者的角色。在海上面，即便你可能只看到一艘零五破浪而来，但实际上在他的身后，那么在空中在水下，那么可能会有庞大的编队由他来指挥。那么他是一个重要的节点，所以呢，我们说这个。逼退啊，很多时候并不是说靠他单舰。零五本身，我们说他作为一个信息节点的强大的能力，那么天上有卫星，那么有战机，那么可能比如说水下还有潜艇，那么他进行指挥。你如果说对我进行相关的，比如照射或者相关的动作的话，那么我可能都会有其他的这个舰艇、编队、飞机，那么在合适的地点、合适的时间出现。那么在这种情况之下呢，当然我们说外军并不是说简单的因为你零五的吨位和作战能力，更多的其实他是看到了你的整个作战体系的力量。近日，美日澳菲四国防长在夏威夷开小会，声称要更频繁进行海上联演，意图在南海做什么文章？在美国主导的多场联演中，菲律宾军队扮演怎样的角色？为何说否定君子协定的菲律宾在南海火中取栗，只会引火烧身？近段时间以来，菲律宾多位高官否认曾就仁爱礁问题与中方达成君子协定。菲防长特奥多罗表示，马克思政府上台以来，非国防部不知晓未参与任何与中方达成的内部协定。五月四号，中国驻菲律宾使馆发言人对此作出回应，发言人表示，中方始终坚持通过对话协商妥善管控中非海上分歧，并为此做出了不懈努力。君子协定即是这种努力的具体成果。根据两国元首关于推动海上局势降温的重要共识，今年初中方与非西部军区经过反复商谈，达成了仁爱礁管控新模式。非西部军区反复确认新模式获得非方指挥链所有关键人物批准，包括防长、国安顾问在内。中方对上述沟通商谈过程有详细完整记录。发言人还强调，中方一直致力于管控仁爱礁局势，以负责任的态度与菲方保持对话沟通，并多次达成了内部谅解和安排。让我们感到困惑的是，为什么马克思政府一再否认曾同中方商谈达成仁爱礁管控谅解和安排？为什么非国防部拒绝与中方通过对话协商妥处涉海分歧？如果说君子协定系非上届政府与中方达成的，那么新模式系非县政府与中方达成的，而且已被实践证明是可以管控分歧、避免冲突的，为什么却仅在发挥一次作用后就被非方再次无故抛弃？到底是谁做出了背弃新模式的决定？难道管控分歧、避免冲突，违背了某些势力的利益？不管是君子协定还是新模式，都表明中方为了维护仁爱礁的和平与稳定，表现出了极大的诚意，做出了极大努力。然而，菲律宾却不是与中方相向而行，而是在挑衅对抗的道路上越走越远，那一定会碰得头破血流。菲律宾在南海冒险的战略图谋背后少不了美国的影子。
五月二号，美国防长奥斯汀在夏威夷的美军印太司令部总部与澳大利亚、日本和菲律宾防长举行会晤，这也是四国防长第二次会晤。首次会晤是去年六月在新加坡举行。综合美日媒体报道，美日澳菲四国防长会晤大肆炒作南海议题，渲染所谓中国威胁，还表示将考虑进行更多的海上演习。日本防卫相木原忍称，希望早日缔结使自卫队和菲律宾军队相互顺畅往来的互惠准入协定，以此促进美日澳菲四国合作。据美媒报道，美国国防部官员私下将美日澳菲的关系称为“战术小分队”。一位要求匿名的美国官员表示，该小分队旨在确保各国军队之间日益具有互操作性，以便在冲突事件中更有效地协同工作。在这四个国家里，除了菲律宾是南海周边国家之外，美日澳都是域外国家。很显然，美国就是让菲律宾冲在前面不断搞事儿，美国自己拉着日本和澳大利亚在后面给菲律宾撑腰打气，并且不断深度介入南海。四月七号，日本海上自卫队和美国、澳大利亚和菲律宾海军在南海举行首次联合海上演习，演习地点位于菲律宾巴拉望岛西北近海的南海海域。内容包括反潜战、舰船通讯、编队航行训练等。日本共同社指出，美澳日三国有意彰显与菲律宾的团结。此后，四国在四月二十二号举行的美菲年度肩并肩演习中再次集结。据报道，今年的肩并肩演习将持续到五月十号，规模再次扩大，参演士兵超过一点六七万名。其中，美军参演人数为一万一千名，菲律宾派出五千名士兵。此外，还有约一百五十名澳大利亚军事人员和约一百名法国海军人员参与演习。日本自卫队则派出队员进行观摩。肩并肩演习规模在变得越来越大呀！今年是史上规模最大的一次。由于菲律宾军队在各方面都与美军相差甚远，是难以和美军进行联合作战的。而菲律宾因特殊的地理位置，在美国心目中的战略地位飙升。值得指出的是，在肩并肩演习之前，美菲两国空军还举行了雷霆对抗二零二四第一轮演习，第二轮演习预计将于六月实施。据报道，此次演习在菲律宾邦板牙省的巴萨空军基地举行，美空军出动二百五十多名官兵和十二架飞机参演。非空军则出动了四百余人以及未知数量的飞机。雷霆对抗是美空军赫赫有名的红旗军演前身。一九七六年，美军为了能够与盟友飞行员定期进行飞行训练，提升在接近实战环境下进行联合空战的能力，于是，在菲律宾克拉克空军基地开启了这项演练。一九九一年，美军被赶出菲律宾。第二年，雷霆对抗演练被迁移到了阿拉斯加的艾尔森空军基地。两千零六年改名为红旗演练。观察指出，美菲于去年重启了雷霆对抗演习，意味着雷霆对抗在中断十七年后被重启，更是在时隔三十二年后重返菲律宾。美国的战略意图十分明确：一是显示美菲战略同盟的升级。二是培养非空军飞行员，让他们具备在南海空域作战的能力。不过，有数据显示，菲律宾空军能作战的飞机不到一百架，其中大多数是螺旋桨飞机，仅有少量喷气式飞机。其主力机型是十二架韩国造的 F A 五零喷气式战斗攻击机，六架 A 二九超级巨嘴鸟。和二十一架 OV 幺零北美野马螺旋桨飞机，在这种情况下，美空军与其搞空中对抗演练，纯粹就是表演作秀。在去年的美菲雷霆对抗空中模拟对抗演习中。
菲律宾空军称，用韩国制造的 F A 五零战机击落了美空军 F 二十二拟真战机，还刊登到了菲律宾空军第五联队成立七十六周年的纪念册上。外界对此都表示怀疑。那么这个事件为何说经不起推敲？从透露的信息来看，又有哪些槽点呢 ？F A 五零是韩国基于 T 五零精英教练机改进而来的轻型战斗攻击机，从外形和性能上呢，与美制的 F 十六相似，是韩国在美国的技术支持。下研制出来的，其机长十二点九八米，翼展九点一七米，高四点七八米，最大起飞重量约为二十四吨，最大载重四点五吨，配备一台美国通用电气公司的加力式涡扇发动机，最大飞行速度在一点五马赫以上。F A 五零的火控雷达为一部美制 A P G 六七型 X 波段脉冲多普勒雷达，该雷达原为 F 二零虎鲨战斗机发展的，也就达到美军上世纪八十年代的水平。其对战斗机的搜索距离约为一百三十千米，跟踪距离约为九十千米，能够同时跟踪十个目标并攻击其中两个。但从目前信息得知 ，F 五零所装的 A P G 六七雷达不具备引导发射 A I M 幺二零、A I M 七。中距空空导弹的能力，那么这样一来 ，F A 五零在空战当中就只能够使用 A I M 九响尾蛇近距格斗空空导弹和二十毫米火神机炮，空战性能相当差。因此，像 F 五零这种既没有隐身能力，又没有先进航电系统、电子战系统和信息融合系统的轻型战机，想要战胜具备优越隐身性能、超音速巡航能力以及先进航电电子战系统的 F 二十二战机，在现实当中几乎就不可能。恐怕还没有发现 F 二十二，就已经被 F 二十二发射的 AIM 幺二零中距空空导弹击落了。要知道，即使是在美国空军的内部演习当中 ，F 二十二也鲜有败绩。到目前为止，在美军公开的演习中，在空中一对一击落 F 二十二的，依然只有 E A 幺八 G 电子战机，后者凭借强大的电子战能力，才有了击落 F 二十二的记录，而这是 F 五零不具备的。从菲律宾空军第五联队当时对外公布的击落 F 二十二时的屏显画面，可以发现不少猫腻。菲空军发文时声称 F 二十二在右转时被击落，但这张截图却显示 F 二十二在向左转，而且此时显示器上的导弹导引头并未有效锁定 F 二十二。代表航炮的两条弧线虽然圈中了 F 二十二，但图上却没有显示准星在哪里，而那个看着像准星的十字标志其实是战机的机手指向。除了没有瞄准 F 二十二之外，这张截图的下方展示的信息也有不少问题。比如说，左下方代表进程导弹的 SRM 数据居然显示九十九，这也意味着这架 F 五零战机当时携带了九十九枚进程导弹，显然不可能。此外 ，F 二十二在设计上很注重机动能力，凭借两台强大的 F 幺幺九矢量推力发动机，具备极强的空中机动能力，可以轻松地做出落叶飘、眼镜蛇机动等特技动作。而照片中的 F 二十二却略显笨拙。再仔细观察，可以发现这架 F 二十二还被指出可能携带着战斗中必然会抛弃的副油箱。对于菲律宾吹嘘的战果，就连 F A 五零战斗机的制造方韩国也在质疑。有韩国军事专家称 ，F 二十二的优势在于让敌方雷达侦测不到，不太可能发生近距离空中格斗的情况。美空军很可能是为了照顾盟友的面子，陪菲方做了个游戏而已。要知道，由始至终都是菲方单方面声称击落了 F 二十二，美方并没有承认，似乎都懒得去回应。实地影响力。菲律宾马克思政府在越位国家的支持和怂恿之下，已经成为挑衅中国、恶化南海局势的急先锋。同时，通过不断的挑衅，试图强占中国南海岛礁。而从马克思政府在菲律宾执政至今的表现来看，其轨迹是变本加厉的在南海搞事。美日澳菲四国防长近日在夏威夷会晤，声称要加强四国团结，大肆炒作南海议题。那白先生对此怎么分析呢？他们意图在南海做什么文章呢？呃，我们说美日澳菲啊，那么这几个呢，可以说是各自有各自的盘算啊，各自有各自认为划定的这个相关的一个圈圈。那么当然，首先我们说从美国人来讲，他要在。西太平洋搞他的这个党同伐异，他要搞他的小圈子，他并不希望一个平衡的、和平的、稳定的西太平洋，政界、军界、商界的人物，那么试图把这个绑架整个国家
那么把这个自己绑到美国的战车上面。但是我们可以回忆一下历史，菲律宾人民一定会回忆历史，就是当年美国的基地在这个冷战期间给菲律宾带来过什么，并不是安全，而是混乱。所以我们说这样的所谓的小团队，你看里面。各有各的想法，各自有各自争的相关的这种所谓的利益，那么他一定是一个看起来啊，似乎是啊统整齐划一，但实际操作层面，他是一个各怀鬼胎的状态。所以这样的小分队在实际操作层面不会形成真正的力量。日本自卫队官员证实，将首次出动包括两艘出云级航母在内的舰艇编队，从五月三号到十二月十五号，在印太海域展开为期七个月的联合演习和访问。蓝先生，日本海上自卫队这次最大规模部署有什么特点？为何说相关的军事活动值得警惕呢？日本海上的这次活动的话，它是呃，首先它是在美国的这个要求下进行的，要求这个。日本这个海上自卫队参与到美国的这个西太平洋的安全体系的构建当中，就是说出人出钱出军舰啊，然后平时的话演习，在战时的话应该是要建立一个让这个日本自卫队参与到美军的军事行动当中的机制。那么这次二零二四年的行动的话，可以说是上一次行动的继承，上一次就是二零二三年，英国派一艘航母到亚太来，然后做一个联合演习，这样的话，美国和这个在西太平洋有军事行动的时候的话。那个英国海军的航母可以参加到军事行动当中，但是去年和前年，英国航母呃配合美军行动的时候出了很多问题，就是说它这个军舰造的不好，质量问题很多，然后整个那个训练或者说战斗机的磨合等等的方面的话都不能让美国满意，不如还是让那个日本海上自卫队来吧，因为这个自卫队，呃不管怎么说的话，首先它舰艇的出勤率就很高。这这下一下子就能把这个两艘这个准航母派出去，呃，看起来它可能已经是比英国海军要好用多了。所以的话，去年是美国尝试着用英国军舰，今年的话，它就换了，换成了日本的军